Sí, porque a veces se gana en un estado, con todo mi respeto, y yo tengo mucho más respeto que nunca a los pequeños estados, ustedes me conocen, pero no puedes comparar un pequeño estado con el tamaño de Jalisco, con el tamaño de Nuevo León, que pesan mucho. Entonces ahí hay que cuidar mucho esas redes. No es nada más de números porcentuales, etcétera. Es también qué estados está gobernando. Es como en, en, en cuestión electoral. El, el, la, el, nos guste o no, pues Edomex. Esa es donde más votos electorales se dan en una presidencia, una elección en general, federal. Y luego vendría la Ciudad de México, que ahí sí le fue muy mal a, a, a Morena. Le fue terrible, fue una debacle. De 15 alcaldías, eh, perdió 10. Incluso la, la alcaldía de... Vean, nada más vean la debacle. El tamaño. Ese es el, descar des el verdadero de des ¿cómo? descarrilamiento del, de la ruta 12. Es este, ahí lo tiene. Así de, de claro. Pierde Tlalpan. Es el feudo de los cimas de, de la misma gobernante hoy de la Ciudad de México. No es, no es menor esto. Y Xochimilco está en duda. ¿eh? Pero eh, ustedes ven otras zonas. Álvaro Obregón, por ejemplo, yo vivo en Álvaro Obregón. Es una es clase media alta. Eh, pues se volcó por, por el pan. Benito Juárez era normal y eh, perdieron muchísimas, ¿eh? De perder 10 de 15 tienen que repensar muy bien yo soy de la idea de que tienen que hacer una gran autocrítica de por qué se perdió porque realmente el, la Ciudad de México sigue siendo ya no es el primer elector cuidado, ¿eh? ese Domex tampoco hay que equivocarse entonces ahí la tienen, ese sería yo diría el, el agujero negro que hoy tiene Morena eh no participó en ello, no lo estoy defendiendo a Mario Delgado, no lo estoy defendiendo, pero sí estoy enterado. A Mario no lo dejaron meter la mano en, eh, en la Ciudad de México, en la selección de alcaldías y candidatos. Vean, a nivel distritos, eso es lo que se da también, está dividida la Ciudad de México. Y una sorpresa tremenda es la de Dolores Padierna en la delegación Cuauhtémoc porque su marido es uno de los más grandes operadores políticos del país, René Bejarano. Y ya para que hayan perdido Cuauhtémoc, quiere decir que sí, el malestar es fuerte. ¿eh? Entonces, si se dan cuenta, podemos ya sacar una conclusión primaria. Es de que el voto ayer fue eh, muy bien pensado, dependiendo de los lugares, cada lugar tiene su especificidad. Eh, sí pesó lo de la Ruta 12 en la Ciudad de México. Y eh, no me quiero adentrar ese tema. Y les voy a decir por qué, porque no quiero hacer leña de árbol caído. Así lo dejamos. Así que me van a disculpar no, no ahondar ahí. Y, pero sí les puedo decir en general que sí se notó que a, con este mundo nuevo del Internet, la red, es decir, ya Televisa ya no hace gobernadores eh, y presidentes. Ya se acabó esa época. Hoy le, eh, estoy viendo una ciudadanía consciente, eh, molesta a cierto tipo de candidatos, sea de cualquier partido. Vean, Adame y sus mentadas de madre no impidieron para que perdiera el registro eh, redes sociales progresistas. Que ahí hay un pleito interno, por eso lo pierden, entre la maestra y su yerno. No les puedo decir más, pero sí estoy entera. Entonces, ahí lo dejamos de ese lado. Entonces, sí se dio un voto, yo diría, muy discriminado, con mucho escrutinio. Eso muestra una gran conciencia de, del electorado, ¿eh? que ha progresado mucho. A veces estamos nuevos en esto, en este jueguito de la democracia, estamos aprendiendo. No somos eh, los países escandinavos todavía, no hay que exagerar. Eh, pero ahí vamos, ahí vamos. Eh, Creo que ya lo dije, ¿no? Guerrero y, y Michoacán le asestaron un golpe al INE. Y hubo mucha votación, eso es muy bueno. Eso es bueno. Nunca en una intermedia se había dado eh, tanta afluencia. Vean, hasta 52.5. Normalmente era el 45 en promedio. Bueno, 
ahí lo tienen, 